We will start in Czech, OK? Budeme z Česky a pak pár věc anglicky. Dobrý den. Hmm. To, to jednání bude právě nyní, začne v 9.30, takže my jako tušíme, neformálně se o tom bavíme, ale ta hlavní debata teprve proběhne, takže vlastně to, co jsem říkal včera, že hledáme cestu, to stále platí a samozřejmě severské státy především mají poměrně jasné požadavky, aby vyřešili i konkrétní praktické problémy, protože mají přetížené hranice. A čím budete přesvědčovat ty partnery, aby ten postup nebo ten postoj byl tvrdčí? V prvé řadě je to otázka jednoty, je to otázka toho, že chceme ukázat, že Evropa se dokáže shodnout. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že země na severu mají reálný praktický problém s hranicemi. A třetí předpoklad je, že je evropská vůle vyslat silný politický signál. A na druhou stranu některé země chtějí, řekněme, širší výjimky. A já si myslím, že opravdu dokážeme najít, najít cestu. A jedna další témata ještě dnes my se budeme bavit obecně o Ukrajině a o ruské válce proti Ukrajině. To je širší problematika, to zahrnuje celou řadu témata. Víza jsou jenom, řekněme, konkrétní záležitost, která jaksi má největší pravděpodobnost a já věřím nějakého dalšího postupu, ale je to obecně podpora Ukrajině, řešení energetické krize, všechny ty, všechny ty věci, které jsou s tím spojené. Hmm. Michal Gorbačov je osobnost, která svými rozhodnutími dala svobodu celému sovětskému svazu i, i tomu okolí, okolí sovětského svazu, těm satelitům, takže on má významný pozitivní přínos, ačkoliv to byl první a poslední prezident sovětského svazu, tak má jeho přínos pro dějiny je veskrze pozitivní. Okay, maybe if, if you have a few questions in English, I'm ready to answer. We are we are calling for that. On the other side, I absolutely understand that we need to find some common European position, and there is not uh, 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 there is there is not agreement on on full ban for touristic visa. But I think we are quite close to find a way how to send a strong signal to Moscow and. Uh, 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 Russian elite, because every citizen is not traveling to Europe as a tourist. It, it is a Russian elite. We have to understand that. And uh, we also need to uh, solve a practical problem of northern Baltic states, which borders are uh, overflown with, um, uh, with traffic, and it has a security concern. So uh, I'm pretty sure that we will be able to find some kind of solution. Uh, definitely, definitely. We need to do everything, everything to stop the war. We need to do everything to support Ukraine and to do such kind of measures that the Russia will stop this onslaught. Sorry, I don't hear you. Yeah. No, 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 it's not enough. It's a good first step, but no, it's not enough because it uh, will only put a higher tax uh, price uh, price tag on on uh, on a visa itself but the visa facilitation agreement is based on the fact that we want to have a good relationship and that we are seeking good relationship russia is not seeking a good relationship with europe so uh, As, as I uh, told before, we are seeking for some way how to limit the number of uh, issued visas. And, you know, there's a war. Look what is happening in Ukraine. Look what Russia is doing in Ukraine. And at the same time, Russian tourists are going to our resorts to be in spa, to enjoy 
I was planned at Europe. No, no, this is not the way how, how we should conduct. So we have a lunch with three ministers of Associated Trial, um, uh, Minister of Ukraine, Moldova and Georgia. And why are Ukraine waging war against aggressor, against Russia, which wants to occupy, colonize? Russia wants to colonize Ukraine. And Ukrainians are fighting back. And the reason is they want to live in freedom. They want to have a democracy and they want to be part of the European Union. And the conference and the lunch is to have a debate how to help them with their vision. It doesn't mean that we will give them something for granted, but we will show them what is the path and be actively helping with them. So this is the reason. What are the options for the five countries and what is the Russia? Um, what do you expect? I expect that we will uh, find a common ground and also a technical solutions. There are multiple variants. Um, and I, I don't want to predict in, in, in which way we will go, but I'm sure that um, that we will be able to find a common ground. That's, that's it. That's it. I, I said it many times already. Thank you very much. Goodbye.